नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के मौके पर सभी देशवासियों को दी बधाई चांद देखने के बाद आज से शुरू हुए रमजान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा है की रमजान मुबारक हो मैं सभी की सुरक्षा कल्याण और समृद्धि की कामना करता हूँ यह पवित्र महीना दया सद्भाव और करुणा की भावना लेकर आए हम कोरोना ऐसी जारी जदोजहद में एक जीत हासिल करेंगे और एक स्वस्थ गृह बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं नहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रमजान की बधाई देते हुए सभी की खुशहाली की कामना की वहीं सोशल मीडिया पर भी सुबह से रमजान की बधाई संदेश देखे जा रहे हैं केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आज से सभी दुकानों को खोलने की दी अनुमति आज से केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है जिसके तहत बीते दिन गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया था की सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम और नगर की सीमा में नहीं आती है हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अभी साफ कह दिया है कि दुकान खोलने के लिए सभी दुकानों का स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा वहीं जो भी दुकान आज से खुलेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा किसी भी दुकान में पचास फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेंगे इसी के साथ सभी दुकानदारों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया हालांकि केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट हॉटस्पॉट इलाकों के लिए लागू नहीं की गई है खेती के लिए किसानों को हर मुमकिन लाभ दिए जाने की कही गई बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती के लिए सभी राज्यों के किसानों को उमदा तरीके का लाभ देने की बात कही है इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के प्रचार प्रसार पर खास जोर देने की अपील भी की है जिससे की किसान खुद से प्रेरित होकर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और उस अनुरूप पूर्वक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व का ही उपयोग करें इसके आगे उन्होंने कहा कि जो स्वयं खेती के लिए कुछ उम्दा और तौर तरीके को अपनाते हैं उनके व्यवसाय करण हेतु प्रयास किया जाना अनिवार्य हो जिससे कि अभी सभी को अधिकतम लाभ मिल सके इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने पर भी विचार विमर्श किया आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उक्त बातें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और शिक्षा विभाग के कार्यो की विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान कही है आई दिल्ली ने बनाया कोरोना टेस्ट का सबसे सस्ता जांच किट भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है जिसके तहत आई दिल्ली ने किट की समस्या को सुलझाते हुए सबसे सस्ती जांच किट का निर्माण किया है वहीं आई ने भी तैयार की गई किट को मंजूरी दे दी है खबरों की माने तो तैयार किए गए इस किट ऐसी जाँच सस्ती होगी साथ ही सटीक परिणाम भी आएंगे जिसके तहत आई के निदेशक प्रोफेसर राम राव ने बताया की स्टेट में एक टेस्ट की कीमत सिर्फ तीन होगी और यह किट भी अन्य किट के मुकाबले काफी तेजी ऐसी काम करेगी हालांकि इस किट को जनवरी महीने में तैयार किया जा रहा था वही तीन महीने के इसका काम पूरा कर लिया गया है जिसके बाद दिल्ली आईआईटी ऐसा करने वाला पहला संस्थान बन गया है डब्ल्यू एच ओ प्रमुख ग्रेब्रीसियस ने सभी देशों से धैर्य के साथ काम करने की अपील कोरोना के जारी जद्दोजहद में डब्ल्यू एच ओ ने सभी देशों के एक बार फिर से अपील करते हुए कोविड 19 की परीक्षा में संयम और धैर्य के साथ काम करने की अपील की है इसके साथ ही डब्ल्यू ने कोविड नाइन्टीन के विकास की गति में तेजी लाने के लिए वैश्विक नेताओं और निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाने की बात भी कही है ताकि सभी एक साथ मिलकर समान रूप ऐसी इसके इलाज को सुनिश्चित कर सके इसके साथ ही डब्ल्यू प्रमुख ने भी यह भी कहा है की कोविड 19 की इस परिस्थिति में सभी साधनों का हर जगह पर पहुंचना अभी बहुत जरूरी है इसके लिए हमें मिलकर इसका सामना करना होगा आपको बता दें डब्ल्यू एच प्रमुख ने उक्त बातें वर्चुअल बातचीत के दौरान कही है जहां पर इस कार्यक्रम की सह मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मिलिंडा गेट्स ने की थी जहाँ पर एंटोनियो गुटरे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के स्पीकर के तौर पर शामिल हुए थे सरकार छोटे दुकानदारों के लिए बनाएगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान जारी किया है जिसके तहत सात करोड़ खुदरा कारोबारियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है जिसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत दी गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बीते दिन बताया कि डी की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाली कंपनियों और स्टार्टअप के सहयोग से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिससे की स्थानीय किराना शॉप ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी कर पाएगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा वही लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी छोटा ऐसी आठ दिनों में भेजे गए 18,000 से ज्यादा छात्र पिछले आठ दिनों में कोटा से 18,000 से ज्यादा छात्र अपने अपने गृह राज्य भेज दिए गए हैं वहीं कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से छात्रों को भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है बीते दिन शाम तक कोटा के कोचिंग से कई छात्र रवाना हुए हैं जिसके लिए राजस्थान सरकार ने इन सभी छात्रों के लिए चौरासी बसों का इंतजाम किया था इतना ही नहीं राजस्थान से कई छात्र जो कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी अपने जिले के लिए रवाना कर दिया गया है वही आज सुबह दस बजे अजमेर रावा भट्ट
क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले कोविड 19 का असर यहां पर फिलहाल कम है प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दुनिया भर के साइंटिस्ट डेवलपमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर रही है यही वजह है की जब डब्ल्यू ने मास्क के लिए मना कर दिया तब देश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सूत्रों से पता चला था की कोरोना के रोकथाम के लिए मास्क का पहन बेहद ही जरूरी है और उसी दिन अमेरिका ने भी अपने यहाँ पर मास्क को अनिवार्य कर दिया था सिर्फ यही नहीं एच के बारे में पता चलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालय को अधिसूचना जारी करते हुए आदेश जारी कर दी थी केंद्र सरकार ने सीईओ के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात को लिया वापस केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो उस कंपनी के सीईओ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा इतना ही नहीं किसी कर्मचारी के कोरोना प्रभावित पाए जाने के बाद कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लेकर इस बात की जानकारी दे दी है साथ ही मीडिया को गलत धारणा बनाने और लोगों तक गलत खबर पहुँचाने से भी जिसके तहत उन्होंने अपने लिखे गए पत्र में इस धारणा का जिक्र करते हुए सभी को आगाह किया है जिसमें यह कहा गया था यदि कारखाने में कोई कर्मचारी कोविड 19 से प्रभावित पाया गया तो राज्य सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा सकती है हालांकि अब केंद्र सरकार ने साफ करते हुए सीईओ को क्लीन चिट दे दी है फूड डिलीवरी कंपनियां कोरोना की परीक्षा में आई सामने कोरोना के लगातार बढ़ते असर के बीच फूड डिलीवरी कंपनियों ने बखूबी सामने आकर लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और खाना पहुँचाने का काम किया है जिसके लिए सभी कंपनियों को निर्देश जारी करके साथ साथ हाथ धोने के तरीकों के सख्ती से पालन करने साथ ही उच्च स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया था खाना बनाने से लेकर खाना पहुँचाने वाले कर्मचारी बार बार हाथ धोने और खुद को करते रहने का आदेश भी जारी किया गया था वहीं सभी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी का ऑप्शन भी अपनाते हुए लोगों की सेहत का ख्याल रखा था डिलीवरी के इस प्रावधान से खाने पहुंचाने वाले आपके घर के दरवाजे पर खाना रखकर चला जाता है इससे आम नागरिक किसी भी डिलीवरी बॉय से सीधे संपर्क में नहीं आते हैं इसके साथ ही भोजन के घर के बर्तन में रखकर पैकेज को फेंकने का निर्देश भी दिया गया है नौ महीने में चौसठ प्रतिशत भारतीय करेंगे ऑनलाइन खरीदारी कोरोना के बढ़ते असर के कारण सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य हो गया है और वहीं आने वाले समय में सामाजिक दूरी का प्रचलन बना रहेगा और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर होने लगे हैं आई कंपनी केब जिमिनी द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार आने वाले छह से नौ महीने में करीब चौसठ प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करने वाले हालांकि अभी यह आंकड़ा छियालीस फीसदी था मगर आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन खरीदारी करने वालों का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई गई है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोरोना के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम ऐसी आप कितने संतुष्ट है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद